Tardamos más en, el, en la línea del tra de ese tráfico, ¿verdad? Que en, la, que en llegar. Hay demasiado tráfico. Demasiado. No hay ni estacionamiento. Me hubiera traído mi nini. Dijeron que podíamos traer perritos. Donde veas unas pliegas rosas ahí. ¿Unas qué? Por fin llegamos y está, Dios mío, llenísimo este lugar. Tratamos más en estacionarnos. Calentamiento. Que en llegar. Llegamos en 20 minutos, miren. Ahí está toda la gente. Ahí se ve. Vamos pues, porque vamos bien tarde. Allá va Mario, Sandra, Alejandra. Miren qué bonito se ve todo de rosa. Ay, me encanta. Estamos eh, buscando nuestro equipo. ¿Qué quieres? Mi teléfono. Oh, aquí tengo el, los changarros. Andamos buscando nuestro equipo de Escolatin Bayaki. A ver si está por algún lado. Ya va a empezar la caminata, mis chicas. Ya se están formando, cada quien con su equipo. Hay muchísimos equipos aquí. Y pues cada quien trae su color, su equipo, sus herramientas para caminar. Ya se están formando. Déjenme busco mi equipo. Escuela Timba Jackie, ese es el equipo. Por ahí anda la señora Jackie, ahí está. Para las que no la conocen, ahí está la señora Jackie de aquel lado. Ahí está la señora Jackie. Desmayando. Dale, para mí. Corre. Dale, gana también loca. Corre, la gana también loca. Ya se le chispo, tío. Está chispoteada ahorita. Dale, 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 dale. Ay, no. ¿Ayuda? <risa> Hasta la voz es... ¡Ayuda! <risa> ¡Agua! ¡Agua, Nayeli! ¿Aquí va a haber no ya? Sí, hay agua, pero... Pero yo quisiera otra ayuda, de que me cargaran. De que te recogieran en el carro. ¿Puedes Mira. llamar? No veo a ¿Ya ganó Sandra? No. ¡Sandra! <risa> no que no podías, perrucha. No que no podías correr. No se quiere ir caminando. No, es que Alejandra lo, nos amenazó. El que no vaya al par conmigo lo voy a dejar. Sí. Ajá. Porque venimos de Ray. Que el que se quedara atrás se iba a ir caminando. Y dije, patitas, ¿para qué las quiero? Pinche Isabel, le salieron almas <risa> hasta bolona, güey. Y llegamos al agua. ¿Cuántas millas serán aquí? No dice, no sé. ¿verdad? Hi. Hi. Thank you so Thank much. You. you too. Ay, oh, Dios mío. Qué rico se siente. ¡Ruédate, ruédate! <risa> ok, ya vamos de regreso. Ya nada más nos falta el regreso y ya es todo. Terminamos. Ya llegamos a la meta. Bueno, que ya está gritando. 
¡Ya llegamos! Ya terminamos la caminata y yeah, lo hicimos. Estaba larga la, la corrida. Era como de tres millas, más o menos, tres y media, algo así. Pero ya terminamos, mis chicas. Todos están allá festejando en la parte de atrás. Todavía se quedaron toda la gente. Ay, no, por aquí caminé muy mal. Vamos a ver por acá. Hay bastante lodo aquí. Bastante lodo. Pero sí, mis chicas, ya nos vamos. Hijo eso, no, espérenme. Caminen como que yo traigo la llave. No van a ningún lado sin mí. Yo traigo la llave de Alejandra. Digo que caminen como que yo traigo la llave. No se van sin mí. Ay, Dios mío, ¿cómo? estuvo larga. Si sí te pesaba, ¿verdad? Ale? Ya, ya la mitad. Qué hijo eso. Sentía que se me bajaba la presión, el azúcar, el colesterol, el camarón, todo. Todo se me bajó en un instante. El camarón. Como se no es un camarón. No, pero estuvo muy bonita. Muy bonita. Muy emotiva. Muy bonita, emotiva. El sentimiento que se siente. Gente llorando, caminando, llorando. Yo vi varias personas llorando. El sentimiento. Que sentimiento. Se Todos en un momento tenemos a un familiar con esa horrible enfermedad ay Dios mío ya sea un amigo, un familiar un conocido o algo pero bueno ¿dónde vamos a los tacos? ay gracias que sabirles por favor si es tan amable o llévame los chilaquiles que te comices ayer sin ningún remordimiento eh, están buenos, güey. No pero tanto. No están más los de la, la jascaranda no, están más buenos. No, las de la jacaranda se las llevan. Sí, ah, entonces vámonos a las jacarandas. Mm -hmm. Tú no me lleves ahí. <risa> <risa> entonces llévame ahorita las jacarandas. <risa> ok, ayúdenme. Ya llegamos a la fiesta. Sí, yo voy a hacer de clase, güey. Quiero... Llegamos, llegamos. A ver. No veo. Mis chicas, ya andamos por otros rumbos. Vamos a pasar a almorzar, a desayunar o a almorzar, como se diga, aquí en Dennis. Y lo bueno es que no hay mucha gente. De volada nos van a meter. Y de aquí nos vamos a ir a Walmart a comprar lo que nos hace falta para dar rato para la, para la reunión de la, del boxeo, de la pelea donde se, nos invitaron ayer a su casa. Para la cena, pues, o para comer, o para estar ahí compartiendo. Me hace falta a mí unas cositas y Alejandra también. Así que vamos a pasar a la Walmart. Acá van las chicas, nada más que queremos comer primero porque no es buena idea ir a la tienda y con hambre. ¿Ale, si ¿sí se el carro? Sí. Ok. Aquí estamos en Dennis. Como si la conociera, ¿verdad? Gracias. Ay, yo quiero de esas papotas. Agarra, agarra. Son muchas. Agarra, mija, agarra. Con confianza. Déjame quitar los. Qué rico se ve tu carne también. ¿La pediste es mediana o bien cocida? Mm, qué rico. A ver, el de Ale. Algo ligerito, ¿eh? El de Ale se ve bien rico. Alejandra pidió por tres. Ay, Eli, qué pedo. A mí me he perdido un tipo. Para no sentirme tan mal. Ya me sentí. Yo pedí. Yo pedí por todo esto. Ay, Dios mío. Aquí agarra. ¿Quieres la mitad de sándwich? ¿No quieres comer? Buen provechito. 
Ale, ¿me vas a dar ya el tuyo no, o no? No, te voy a dar nada. Mira, ¿cómo no, bien, es? Creo que ya está bien, sí, gracias. ¿Quieren el one sauce o no? Ayer te vi, para poner la pegona, esa carita bonita. Escuchen, Alejandra, no tengo ganas de hablar. Escucha lo que... Oye, oh, oh, Isabel, no oh, dijo mi nombre. ¿Y no vas a comprar para llevar nachos? Sí, ¿y tú qué vas a comprar? Yo voy a comprar el desechable. Ajá, venimos a la tienda a hacer las últimas compras del, de la fiesta. De la reunión, pues no es fiesta, es reunión. Es reunión, no fiesta, es una reunión familiar. Entre amigos. Y va a haber pura proteína, puro pollo. A ver, Alex, cógeme tú la bolsa. Yo digo, yo que digo que los de aquellos. Esos están ricos. Yo digo que están, sí. están ricas. ¿Cuántos es. llevaremos? Ale, esas están bien. Oh, pero no están llenas. Mira, no. mira, no vienen ni a la mitad. Mira, ¿Qué? es puro aire. De verdad. Nos están puro robando. Aire. Me voy a quejar con la tienda. Yo digo que esos tostitos, mira. Sí, ve, eso está más. Se ve que tienen más. Sí, sí están esos. más llenos. Están más llenos. Échale, échale el carrito. ¿Cuántos? No sé, ¿cuántos estará bien? Sí, cuatro, mejor que sobre y que no falte. Déjalo con todo bien porque luego no se van a quebrar, por si ¿Qué más? Ya, a lo desechable. Vamos. ¿El queso lo tienes ya? Ya tengo el queso y, y los jalapeños. ¿Quieres que le dé al carrito? No, yo con una mano so, soy buena. Yeah. <risa> Este, necesito platos para los nachos de los honditos. De los honditos. Esos. ¿De papel? ¿De estos, no? Sí, esos. Ay, le vas a dar. Mira, estos son más grandes, amiga. No, chiquitos, para que no te los acabes. Para que se levanten tres veces a servir. Eh, voy a Emily ya se va, me va a dejar sola. Se va a un lugar bien bonito a divertirse, ¿verdad, mi hija? Me encanta. Se va a ir a un lugar donde van a poner, donde van a dejar ir luces, como tipo globito, ¿verdad? Y le ponen una lucecita en medio. Eso lo hacen cada año y Emily compró los tickets para ir y va a ir esta noche, va a estar bien bonito y todo el día hay cosas que hacer, creo que va a haber un, un grupo de country music también, y, pero Emily nada más quiere asistir a, la, a, los, a las lights que les van a dejar y está muy bonito ese evento, yo ya lo he visto por internet y pues sí lo hacen cada año y vean, les voy a enseñar su outfit de Emily, se ve bien bonita. Miren, sí. ay se quiere ver, porque si no se ve, siente que no sabe qué decir. Look. Es su cabello hermoso. Su outfit es esa faldita con sus botas y esa blusita que se compró ayer en Paxu fue esa blusita. Está bien bonita, mi hija, esa blusita. Me gusta el corte, cómo se te ve. Ven para acá, no te veo. Sí, está súper bonito todo. Ya. Yeah. Diviértete mucho, con mucho cuidado, mi hija. Y... Ya, tu palita está bonita. Es Pórtate bien. ¿Lista? Uh -huh. ¿Ya te tienes que ir? ¿Aquí uh -huh. ya tienes que estar adentro del evento? Sí. ¿A las seis? Ok, mamá, con cuidado. Pero sí, mis chicas, ya tiene rato que llegué de la caminata, de la corrida. Hice de las dos cosas. Por partes caminé, por partes corrí, por partes lloré, por partes me cansé. <risa> Andamos echando carrilla con Alejandro porque ahí está Alejandro, de verdad que me da risa que anda ahí echando unos gritos que ándale, que corre, que rápido. Y ella, ella corrió buen, creo que corrió la mitad de la carrera porque en verdad que sí tiene condición Alejandro. Yo pues con trabajo sí llegué a la meta, pero llegué. Y lo bonito de todo, mis chicas, lo que estábamos platicando con la señora Jackie cuando estábamos en las oficinas ahí en su negocio. Que lo bonito de esto es que uno lo hace y va pensando por la causa, por lo que lo estamos haciendo. Y como que uno le echa más ganas, corre con más emoción, con más sentimiento. Y pues eh, con mucho sentimiento más que nada, porque pues esa carrera, esa caminata va, va dedicada a todas las personitas que están luchando contra el cáncer y a todas las personitas que ya se fueron 
eh, por la batalla del cáncer, mis chicas, y en verdad que pues da mucho sentimiento, mucha tristeza, toda esa gente que estuvo ahí y mucha gente que no estuvo tampoco, que no asistió, pero que donó, que hizo su, su donación para esa buena causa, pues vale mucho, así que que de poquito en poquito se va llenando el jarrito y se hace muchísimo dinero y pues eso es para toda la gente que, que está en lucha contra el cáncer. Miren lo que me estoy haciendo para la lombriz, porque ya tiene desde las 11, 12 de la mañana que comimos y pues ya son las 4 de la tarde y, y la lombriz quiere algo, así que me hice una rica sopita maruchan que se me están haciendo vicio, últimamente las he estado comiendo mucho, yo sé que no son buenas, pero pues son ricas, lo malo, lo que es malo es lo más rico, <risa> y por eso pues, ni modo, que Dios me cuide y me proteja, pero vean, ahí se me está haciendo agua en la boca, me hice mi rica sopita de camarones, y la sopita es de sabor camarón también, pero yo le puse extra camarones, como lo hacía mamá Rosa allá en México, y pues eso lo aprendí de mamá Rosa, así que le pongo sus camarones extras, y es lo que me voy a comer ahorita, Miren qué rica está, qué rico guiso, le voy a poner ahorita limón y bastante valentina porque a mí me gusta bien picosita. Así que eso es lo que me voy a comer ahorita mis chicas, con mucho limoncito bien rico para aguantar para rato. Ya sabía que todos iban a venir atrás de mí, lo sabía. Voy a verle el chicken a Mr. Gringo, el chicken que está cocinando en la smoker, dice que ya casi está. Nada más que se los quiero mostrar antes de que lo saque. Hoy oh, también les quiero mostrar lo que está haciendo Mr. Gringo aquí en la terraza. Hoy trabajó aquí en la terraza, por eso él no pudo ir a la caminata. Porque sí lo quería llevar, pero él quiere adelantarse con esto, mis chicas. Porque ya se está atrasando muchísimo. Y quiere terminarlo antes de que venga el frío. Si no, va a estar peor la cosa. Miren, esto es lo que estuvo haciendo el día de hoy. Les voy a explicar qué es lo que va a pasar aquí. Porque puso esta madera de este lado. Lo que va a hacer aquí, en esta terraza, puso este pretilito, esta sentadera, esta basecita, esta cosita de aquí. Porque vamos, ya les había platicado que él va a ponerle tela a toda la, a toda la terraza. Ese mayoncito que es muy finito, que es como para los zancudos, o mosquitos, o bichitos. O sea, creo que se llama mos, mos, mosquitero. Mos, no sé cómo se llama, mis chicas, la verdad. Pero ustedes más o menos me entenderán qué es lo que les quiero decir. Así que eso lo va a poner creo que de este lado. Y dice que este lado puedo poner plantitas, macetitas. Y, o las perritas se pueden subir aquí arriba para sentarse. O para poner bebidas si estamos aquí en la terraza, no sé. Así que... Es lo que está haciendo, es lo que estuvo haciendo todo el día. Trabajó en la terraza para terminarla ya pronto. Y pues así es como va quedando. Él pues sabe lo que, lo que está haciendo. Ya después yo les enseño cómo va a quedar el resultado y cómo se va a ver bonita. Pero bueno, déjenme ver el chicken de Mr. Gringo. El chicken. ¡Wow! Tiene cuatro contenedores, cuatro charolas. ¡Ve, niña! Mira que ella loca. Rosalie. Va a ser pup caca, papá. Pipi caca. Ay, luego se les antoja irse lejos a hacer el baño. Oh, wow. No se ve bien aquí, mis chicas, pero vean. Estas. Ay, no se ve. Ok, ahí está. Estas son piernitas de pollo. Se me empañó. Rosalie. Miren, ahí está el pollo. Es que no se ve por el reflejo del sol. Miren, se me empaña. Pero hizo charolas de piernitas de pollo y alitas y no sé qué tanto. Vamos a llevar toda esa comida para la casa de con Nayeli para, ver el, para compartir y para ver la pelea del canelo. Déjame ver a mi nini, espérame. Ay, qué rico. Ay, no se ve, no sé por qué. Ok, ahí está. Qué ricas alitas. A mí me encantan las alitas, más que las piernas. Ya terminé de arreglarme mis chicas y esto fue lo que salió. Ese es el peinado que me hice, nada más que yo sé que no lo voy a aguantar porque la peinetita luego me lastima, me, me lastima como que el peso del chongo me lastima aquí la cabeza y después termino quitándomelo, pero bueno. Supuestamente aquí está el peinado, me puse un poquito de maquillaje para andar más o menos por la noche, tarde 
y ya se está como que bajando el solecito, vamos a ir a las 7, ahorita ya son apenas las 6, pero todavía nos falta una hora como para salir de la casa, Mr. Gringo apenas sacó las salitas y pues ahorita vamos a empezar a empacar todo lo que vamos a llevar, las bebidas, los, las cosas para los nachos, las salitas y todo vamos a poner en el carro, y esto es lo que tengo puesto mis chicas, algo bien eh, fresquecito para el calorcito porque está, pero caliente todavía el sol, quema, y me puse esta blusita que yo sé que no salgo de ella, me encanta. Y pues es bien este, fresquecita, me gusta porque está cómoda. Y tengo dos de esta, nada más que la otra es más delgadita y esta es un poquito más gruesecita. Pero es el mismo modelo, la otra ya la tengo sucia, así que me puse esta porque tengo dos. Y pues esto es lo que traigo puesto. Me puse estos shorts y Mr. Gringo escogió los Converse, me dijo que me pusiera esos Converse verdes. Tengo los rojos, tengo los blancos y tengo unos como color cremita. Le digo, ¿cuál, ¿cuáles me pongo? Le digo, tengo ganas de ponerme Converse, ¿cuáles me pongo? Y ya me dice, ponte los verdes. <ríe> y luego yo le digo, me pongo mejor los, los rojos. Y dice, ok. Le digo, no, no es cierto, voy a poner los verdes porque pues él dijo que los verdes. Así que traigo mis converse verdes que me gustan mucho. Y pues mi short de mezclilla, que no tengo short de mezclillas. No me he comprado este. Fui a buscárselo a Emily. Y es el más grandecito que tiene. Y pues sí me quedó muy bien. Es como una mezclilla que se pone, ya después de que la traes buen rato puesta, se pone como amplia, como flojita. Así que este fue el único que me quedó. Porque los demás están bien chiquitos y bien cortos. Y pues busqué uno más o menos que estuviera pues uh, un poquito grandecito a mi medida. Y este fue el que más o menos encontré a mi medida. Y pues que está larguito y pues que está cómodo. Así que pues ya estoy lista mis chicas. Nos vamos. Y pues ayer les enseño lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a comer, la pelea y toda esa cuestión. Ay, qué rico huele. ¿Dónde lo compró? En la Michoacana. Ah, ok. Huele muy rico. Ah, rico nopalitos. Chorizo bien rico. Ah, acá está la carita. Acá está toda la comida rica que vamos a, a cenar. Ay, pero el chorizo huele demasiado bueno. Hey, mami, mira, va a salir con Santa Fe. ¿Sí? Ya. Yeah. Ya, yeah, va a salir con Santa Fe, claro. ¿Qué dice? 